என்னோட <laughs> என்ன <laughs> <laughs> <laughs> Okay, healthy crunchies. Yes. Okay, so a snack. Ah, yes, snack. Evening snack. Okay. And adhuliyo uh, healthy. Kuda romba pidikum. Yes. Okay. Mm. Very nice. So idhu vandu pair liye pathinga recipe oda complete nutrition value kuda irukum pole irukke healthy crunchies. So samayka aarambikkaradhukku munadi samayka theviyana ingredients paathiralam. Healthy crunchies seiya theviyana porutkal. Vega vaitha payiru vagaigal 1 cup. Vega vaitha urulai kilangu 1 பிரெட் கிரம்ஸ் ஒரு கப் பொட்டுக்கடலை மாவு இரண்டு ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளார் இரண்டு ஸ்பூன் வெங்காயம் ஒன்று பூண்டு பற்கள் நான்கு பெருங்காய தோல் கால் ஸ்பூன் கொத்தமல்லி தேவையான அளவு உப்பு தேவையான அளவு மற்றும் எண்ணெய் தேவையான அளவு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்துட்டு ஒயிட் சன்னாவும் காராமணி பச்சை பெரு மூணுமே வந்துட்டு வேக வச்சு எடுத்திருக்கேன் இப்போ இதை வந்துட்டு நம்ம மேஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நல்லாவே பாயில் பண்ணி நான் இங்க போரூர்ல இருந்து வந்திருக்கேன் ஆக்சுவலி அக்கௌண்ட்டா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் இப்போ குவிட் பண்ணிட்டு வீட்டில் தான் இருக்கேன் ஹோம் மேக்கராக இருக்கேன் வெரி நைஸ் ஓகே அண்ட் இன்றைக்கி இந்த ரெசிபி தான் வந்து அடுப்பங்கரியில் வந்து சமைக்கணும் அப்படின்னு எப்படி டிசைட் பண்ணிங்க ஆக்சுவலி நான் யூடியூபரும் கூட அப்படியா ரொம்ப மெதுவாக சொல்கிறீங்களே உங்கள் சேனல் பேர் ரசிச்சு ருசிக்கலாம் வாங்க ரசிச்சு ருசிக்கலாம் இப்போ வர எல்லா யூடியூபர்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பேர் வச்சுருக்கீங்க ஸோ உங்கள் சேனலில் என்ன கம்ப்ளீட்லி ஃபுட் ரெசிபிஸ் தான் இல்லையா ஆ மேக்ஸிமம் ஃபுல்லாக ஃபுட் தான் போடுவேன் அது இல்லாமல் நம்ம ஷாப்பிங் இருக்கீங்க <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> சோ இப்போ இதையும் போட்டு நம்ம மேஷ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே சோ இப்போ பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே வேக வெச்சிட்டோம் ஆல்ரெடி அப்படின்றதனால நம்ம உங்களுக்கு ब्लेண்டிங்கும் ரொம்ப ஈஸியா இருக்குது இல்லையா சோ வெறும் மேஷர் வச்சு வீட்ல வந்து நீங்க இத மேஷ் பண்ணிரலாம் ஓகே சோ இந்த ரெசிபி நீங்க ஏன் கத்துக்கிட்டீங்க புண்ணமா இது பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு சும்மா இருக்கிற டைமிங்கில் அதெல்லாம் ஒரு ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிடணும்னு கண்டிப்பாக ஆசை இருக்கும் எல்லாத்துக்குமே என் ஹஸ்பண்டுக்கு வந்து காரம் மணி பச்சை பேர்லாம் கொடுத்தோன்னா சாப்பிட மாட்டார் ஸோ இந்த மாதிரி எதனா ஒரு டிஃப்ரெண்டாக கொடுத்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக சாப்பிடுவாங்க அந்த ரீசனுக்காக நான் இதை ட்ரை பண்ணுறேன் இருந்துச்சு அதனால நான் இது சரி செஞ்சு காட்டணும் அப்படிங்கிறக்காக நான் எனக்கு வந்திருக்கேன் அவசியம்ிக்கலாம் <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> நெக்ஸ்ட் பூண்டை வந்துட்டு பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதுவும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இதில் நம்ம இப்போது கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இலை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ளேவருக்காக 
நெக்ஸ்ட் பெருங்காயத்தூள் ஓகே ஒன் பிஞ்ச் ஆ சும்மா நெக்ஸ்ட் கொஞ்சம் காரத்துக்காக மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்க போகிறேன் டேஸ்ட்டுக்கு கொஞ்சமாக உப்பு ஓகே ஸோ எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் ஆட் பண்ணி வச்சுப்போம் ஒரே <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> இதெல்லாம் நல்லா mix பண்ணிட்டேன் இது கூட கொஞ்சமா உடைச்ச கடலை மாவு எடுத்து இருக்கேன் இதல ஒரு 2 டீஸ்பூன் வந்து நான் ऐड பண்ணிக்க போறேன் நான் ஹெல்ப் பண்ணட்டுமா உங்களுக்கு கொடுங்க थैंक यू சோ 2 ஸ்பூன் ஆமா டேபிள் ஸ்பூன் ஓகே போதுமா ஆ போதும் 3 டீஸ்பூன்ஸ் எஸ் ஓகே ஹெல்தி ஸ்நாக் அப்படின்றதனால வெறும் 3 டீஸ்பூன்ஸ் ஆஃப் oil ऐड பண்ணுங்க ஓகே ஸோ நம்ம பேன் வந்து ஆயில் ஹீட் ஆகிட்டுருக்கு அதே நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேட்டிஸ் மாதிரி பர்கரோட பேட்டி ரெடி பண்ணுற மாதிரி ரெடி பண்ணிட்டீங்க அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம பொண்ணுமா இப்போ நம்ம இந்த பேட்டி எடுத்துகிட்டு கார்ன்ஃப்ளவரில் டிப் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இது மாதிரி நல்லா டிப் பண்ணிவிட்டு பிரெட் பிரெட் கிளம்ஸில் நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ரை பண்ண வேண்டியதா இல்லையா ஆ ஃப்ரை பண்ணிடலாமா ஆட் பண்ணிடுங்க ரெசிபி ரெடி ஆயிடுச்சு இல்லையா பொண்ணுமா சர்வ் பண்ணிடலாமா ஓகே ஓகே ஹெல்தி கிரன்ச்சீஸ் செய்முறை ஒரு பாத்திரத்தில் வேக வைத்த பயிறு வகைகள் மற்றும் உருளைக்கிழங்கை சேர்த்து நன்கு மசித்துக் கொள்ளவும் வெங்காயம் பூண்டு கொத்தமல்லி பெருங்காயத்தூள் மிளகாய்த்தூள் உப்பு பொட்டுக்கடலை மாவு சேர்த்து நன்கு கலந்து கொள்ளவும் ஒரு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி தயார் செய்த கலவையுடன் கார்ன்ஃப்ளார் மாவு மற்றும் பிரெட் கிரம் சேர்த்து பொறித்து எடுத்தால் சூடான சுவையான ஹெல்தி கிரன்ச்சீஸ் தயார் நம்ம ஹெல்தி கிரன்ச்சீஸ் கம்ப்ளீட்லி ரெடி ஆயிடுச்சு பொண்ணுமா வெரி ஹெல்தி உண்மையாவே ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம கட்லெட்ஸ் பார்க்கும்போது வெஜ் கட்லெட்ஸ் நான்வெஜ் கட்லெட்ஸ் நிறைய பார்த்துருப்போம் இது வந்து இட்ஸ் லைக் அ கட்லெட் ஆனா இதுலயும் பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் ஹெல்தியான இன்கிரீடியன்ஸ் யூஸ் பண்ணிருக்கோம் சூப்பர் ரெசிபி थैंक यू so much for the இவ்ளோ பெரிய ஃபுல்லா எங்க கேக்கிற ரெசிபி கொடுத்ததுக்கு थैंक यू थैंक यू என்னோட ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டிவி ல வந்தது பொண்ணுமா உண்மையாவே ஃபர்ஸ்ட் டைம் தான் நீங்க வந்து டெலிவிஷன்ல வரீங்க அப்படினா சுத்தமா தெரியல ரொம்ப ப்ரொபஷனலா உங்க வீட்ல நீங்க வந்து சமைக்கும்போது எப்படி சொல்லி கொடுத்தே வந்து சமைப்பீங்களோ அதே மாதிரி இருந்தது இட் இஸ் ரியலி நைஸ் விஷிங் யூ ஆல் தி மோஸ்ட் சக்சஸ் थैंक यू so much thank you so much thank you thank you so much பொண்ணுமா இவ்ளோ பியூட்டிஃபுல்லா எங்க கேக்கிற சமைச்சதுக்கு பெர்ஃபெக்ட் 99 ஓட லிக்விட் பெர்ஃபியூம் ஸ்ப்ரே थैंक you so much ma you welcome நம்ம அடுத்த பங்கரோட அடுத்த செக்மெண்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கிச்சன் கிச்சன் செக்மெண்ட் லைஃப் ஸ்கில் அப்படின் போது அந்த லிஸ்ட்ல எத்தனை விஷயங்கள் இருந்தாலும் சரி குக்கிங் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் லைஃப் ஸ்கில்ஸ் அதை வந்து ஒரு பெஸ்ட் டீச்சர் கிட்ட கற்றுக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா இந்த டீன் கிச்சன் செக்மெண்ட்டை மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஹூ பெட்டர் டு லேர்ன் ஃப்ரம் தேன் ஆர் ஷெஃப் தமோ வணக்கம் வந்தனம் சுஷ்வாகத்தம் வெல்கம் டு ஜெய் ஆக்டி வணக்கம் அடுப்பங்கரை டீன் கிச்சன் நம்ம டீன் கிச்சனுக்கு இன்னைக்கு வந்திருக்கவங்க கீர்த்திகா இந்த கீர்த்திகா பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே விஸ்காம் படிச்சுட்டு இருக்காங்க கீர்த்திகா உங்களை பற்றி சொல்லுங்கள் என் பேர் கீர்த்திகா நான் வேப்பம்பேட்டிலேருந்து வரேன் டிஆர்பிசிசி இந்து காலேஜில் படிக்கிறேன் ஃபஸ்ட் இயர் விஸ்காம் படிச்சுட்டு இருக்கேன் உங்களுக்கு சாப்பிட பிடிக்குமா சமைக்க பிடிக்குமா சாப்பிட்டு தூங்க பிடிக்கும் சார் என்ன மாதிரி சாப்பாடு சாப்பிட்டு தூங்க பிடிக்கும் எது கொடுத்தாலும் சாப்பிடுவேன் சார் அப்படியா எது ரொம்ப ஃபேவரட் டிஷ்ஷு
நான்வெஜ் மீன் குழம்பு மீன் குழம்பா அப்படியா அப்புறம் பிரியாணி நம்ம கேதா ஆ பிரியாணி சாப்பிடுவேன் சார் எங்க அம்மா மீன் குழம்பு சூப்பரா செய்வாங்க சார் நல்லா செய்றீங்களா அப்படியா ஓ மீன் குழம்பு வெச்சி கூட ஃபிஷ் ஃப்ரை செய்வாங்க சூடு அப்ப இப்போ டைரி வரல அத சாப்பிட்டு திங்கிடுவீங்க அவ்ளதான் ஆமா சார் சமைக்கிறது அம்மா சமைப்பாங்க கூட இருந்து பாப்பேன் அம்மா மீன் குழம்பு செய்வாங்க நான் ஃபிஷ் ஃப்ரை பண்ணுவேன் சார் என்ன ஒரு காம்பினேஷன் யா அம்மா மீன் குழம்பு நீங்க ஃபிஷ் ஃப்ரை ஓகே வெரி குட் சோ உங்களுக்கு பாட தெரியும் ஆட தெரியும் நீங்க என்ன ஸ்போர்ட்ஸ் ஆக்டிவிட்டி நிறைய தெரியுங்களோ ஷட்டில் கார்க் நல்லா விளையாடுவேன் வெரி குட் அதுக்கு அப்புறம் ஷார்ட் புட் ஓகே ரன்னிங் எப்பயாச்சும் போவேன் எப்பயா இப்போ எல்லாம் போறது இல்ல இல்ல சார் அப்பா போவீங்க போவீங்க சரி உங்களுடைய ஆம்பிஷன் இல்ல லைஃப் என்னங்க நான் வந்து விஸ்காம் படிக்கிறதுனால வெப் டிசைனிங் டிசைனர் ஆகணும்னு ஆசை ஸோ அதுக்கு வந்து டிகிரி வேணுன்றதால விஸ்காம் படிச்சுட்டு இருக்கேன் டிகிரி வேணுன்றதால டிஸ்கா விஸ்காம் படிக்கிறீங்க இன்னைக்கு நம்ம கீர்த்திக்காக சொல்லித்தர போகிற டிஷ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு கலக்கல்லான எக் பிரியாணி ஸோ நம்ம அந்த எக் பிரியாணியை கிச்சனில் போய் செய்யலாம் மேடம் ஆ இன்னைக்கு நம்ம டீம் கிச்சனில் சொல்லித்தர போகிற டிஷ் அட்டகாசமான கலக்கலான ஒரு எக் பிரியாணி கீர்த்திகா செய்கிறாங்க அந்த எக் பிரியாணி செய்யறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு தேவையான பொருள்கள் நம்ம என்னென்னு பார்ப்போம் முட்டை பிரியாணிக்கு தேவையான பொருள்கள் வேக வச்ச முட்டை நாலு நம்பர் பச்சை மிளகாய் ரெண்டு நம்பர் தனியா தூள் மூணு டீஸ்பூன் எண்ணெய் ஒரு குழிக்கா ரெண்டு உப்பு தேவையான அளவு பாஸ்மதி அரிசி ஒரு கப்பு நாலு பல்லு பூண்டு ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி புதினா அரைக்கட்டு கொத்தமல்லி அரைக்கை பட்டை ரெண்டு லவங்க ரெண்டு பிரிஞ்சல் ரெண்டு ஏலக்காய் ரெண்டு எக் பிரியாணிக்கு தேவையான பொருள்கள் பார்த்தோம் அதை எப்படி செய்ய நம்ம பார்க்கலாம் என்ன ஊற்றுறோம் எண்ணெய் சூடான பிறகு பட்டை லவங்கம் பிரிஞ்சி இலை ஏலக்காய் போட்டு தாளிச்சுட்டு வெங்காயத்தை வதக்கிறோம் இஞ்சி பூண்டை வதக்கிறோம் தக்காளி பழத்தை வதக்கிறோம் புதினா கொத்தமல்லி வதக்கிட்டு தயிர் ஊற்றி வைக்கிறோம் மிளகாய்த்தூள் தனியா தூள் போட்டு வதக்கிட்டு அதில் அரிசியை போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு உப்பு போட்டு அரிசியை முக்கா பாகம் வேகும்போது அதாவது அந்த முக்காவாசி வெந்த பிறகு நம்ம எக்கை பாயில் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அந்த எக்கை வந்து ப்ளேஸ் பண்ணிடுறோம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் தம்மில் போட்டு எடுத்தோம் அட்டகாசமான ஒரு கலக்கலான எக் பிரியாணி ஒரு நல்ல தயிர் பச்சடி வேலை சாப்பிடும்போது கலக்கல் அதே மாதிரி தக்காளி பச்சடி வேலை சாப்பிடும்போது சூப்பர் அது கூட நல்ல கத்திரிக்காய் அதாவது புளி கத்திரிக்காய் சொல்லுவோம் எண்ணெய் புளி கத்திரிக்காய் சாப்பிடும்போது கலக்கலோ கலக்கல் இப்போ அந்த பிரியாணியை கீர்த்திக்கா அழகாக செய்யப்படுறாங்க நம்ம அழகாக பார்க்க போகிறோம் என்ன சூட ஆகிடுச்சு கீர்த்திக்கா இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க பட்டை லவங்கம் பிரிஞ்சில் அடிச்சுக்கோங்க கையில் வச்சுக்கோங்க அதுக்கு கீழே வச்சுக்கோங்க அங்கே பக்கத்தில் வச்சுக்கோங்க வெரி குட் என்ன சூடாச்சா ஆச்சு கையில் அந்த ப பிரிஞ்சியில் மற்ற எடுங்க ரெண்டு பிரிஞ்சியில் எடுத்துக்கோங்க இருக்கா அது கீழுங்க அதை கீருங்க கீறி போடுங்க வெரி குட் அடுத்தது ரெண்டு பட்டை போடுங்க ரெண்டு உடச்சி போடுங்க ரெண்டுத்தையும் வெரி குட் லவங்க ரெண்டு எடுத்துக்கோங்க போடுங்க ஏலக்காய் ரெண்டு எடுத்துக்கோங்க வெரி குட் ஓகே பின் என்ன போட்டீங்க பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் பிரிஞ்சி இலை வெரி குட் இப்போ இது பேர் என்னம்மா எக் பிரியாணி இல்லடா இது போட்டி பட்டை லவங்கம் பிரிஞ்சி ஏலக்காய் அது பேர் என்ன அது அது பேர் அது பேர் என்ன அதுக்கு மொத்தமாக ஒரு பேர் இருக்கு அது பேர் என்ன கரம் மசாலா ஆ கரம் மசாலா கரம் மசாலா கலக்கல் ஓகே வெங்காயம் எடுத்துக்கோ ரெண்டு கை வெங்காயம் எடு வெங்காயத்தை ரெண்டு கை போடு இன்னொரு கை போடு போட்டாங்க <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> எனக்கு <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> 
You're coming here? No, no one else? Cold. Very good. Cold. Okay. Cold. Okay. Cold. Okay. Cold. Okay. Cold. Okay. Cold. கொஞ்சம் <laughs> <laughs> பண்ணுங்க <laughs> <laughs> <laughs> சூப்பர்ரா சாதாரணமாக நம்ம குக்கரில் செய்யும்போது என்ன சொன்னா இந்த வெங்காயம் தக்காளி சரியாக ம மசிலன்னா கூட குக்கரில் வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் அந்த விசில் கொடுத்து அந்த ப்ரெஷர் கொடுக்கும்போது அந்த வெங்காயம் தக்காளி சாதாரணமாக குக் ஆகிடும் இந்த மாதிரி கலையிலையோ பாத்திரத்துக்கு நீங்கள் செய்யும்போது அந்த வெங்காயம் தக்காளி மர்ஜ் ஆகலை அப்படின்னா அந்த பிரியாணி என்னாயிடும் தனித்தனியாக வெங்காயம் தனியாக தெரியும் தக்காளி பண்ணி செய்யும் அதனால தான் அந்த வெங்காயமும் தக்காளியும் நல்லா மர்ஜ் ஆகணும் அதில் வந்து கொஞ்சம் தொக்கு மாதிரி வரணும் நல்லா வைக்க தொக்கு மாதிரி வரணும்னு சொல்கிறது நல்லா வதக்குங்க அது மேலே கரண்டி வச்சுட்டு நல்லா வதக்கி ஆ எஸ் வச்சுட்டு கரண்டி மேலே வச்சுட்டு அது வைக்க அந்த பக்கம் அந்த பக்கம் ஓகே ஒரு பார்த்து பார்த்துட்டு மாதிரி வச்சுக்கோ புதினாடு தோருக்கு போய் ஆ ஒரு ரெண்டு கை புதினா போடு அவசர பிளாமல் போடுமா அது போட்டு போட போதும் போதும் போதும் ஓகே போதும் போதும் நல்லா வதைக்கும் நல்லா வதைக்கும் சூப்பர் அதே மாதிரி கொஞ்சம் கொத்தமல்லி போட்டு பார்ப்போம் இவ்வளோ வேண்டாம் கொஞ்சமாக போட்டு கொத்தமல்லி இது வந்து வாசனைக்கு போடுறது எடுத்துக்கும் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி எடுத்து போகிறோம் இன்னும் கொஞ்சம் போடலாம் போதும் வெரி குட் போதாவது போதும் ஓகே அது பச்சை மிளகாய் எடுத்துக்கும் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் உடச்சி போடு கரண்டி கிழி வச்சுட்டு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் உடச்சி போட்டு வெரி குட் ஓகே நல்லா வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணு பிட போட்டு தயிர் எடுத்துக்கலாம் தயிர் ஆ அது விடுங்க இன்னும் கொஞ்சம் போதும் ஓகே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் சூப்பர் என்ன பண்ணுறீங்க கரண்டி மேலே வச்சுக்கோங்க மிளகாய் தூள் எடுத்துக்கோங்க இப்போ நான் சிம்பிள் வச்சுட்டேன் மிளகாய் தூள் எடுத்துக்கோங்க போடுங்க போதும் கார் போதும் தனியார் தூள் எடுத்துக்கோங்க இன்னும் கொஞ்சம் போடுங்க இன்னும் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் போடுங்க ஓகே நல்லா வதக்கு என்ன மாதிரி பாட்டெலாம் போடுவீங்க தானா பாட்டெலாம் போடுவீங்களா அழகியா குறாங்கணி பாடுவீங்களா அதெல்லாம் பாட போடுவீங்களா ஆ எந்த மாதிரி பாட்டு தான் பாடுவீங்க எல்லாம் சேர்ந்தீங்கன்னா என்ன மாதிரி பாட்டு பாடுவீங்க எல்லாரும் ஆ ஒரு கேங் இருக்கணும் உங்களுக்குன்னு அவங்கள சேர்ந்தீங்கன்னா என்ன மாதிரி பாட்டு பாட்டு பாட மாட்டீங்களா ஒரு அரட்டை தானா இல்லை போயிட்டு இருக்கேன் பாட்டு பாடுங்க நீங்கள் பாட மாட்டோம் சார் அப்படியா டான்ஸ் ஆடுவோம் சார் ஓ பாட்டு பாடமே ஒரு சும்மாவே டான்ஸ் ஆடுவீங்களா ஃபோனில் பாட்டு போட்டு அதான் வெரி குட்ரா ஸோ என்ன வாட் ஐ லைக் இட்னா யுவர் ஃப்ரேங்க்னஸ் குட் வெரி குட் இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க அந்த அரிசி எடுத்துக்கோங்க அரிசியை கழுவி கூட வச்சுருக்கோம் அந்த அரிசி தான் கழுவி இருக்காக்க அரிசி காமிங்க யா போடுங்க போ அப்படியே போடுங்க சூப்பர் நல்லா வதைக்குவோங்க இப்போது இப்போ வந்து என்ன பண்ணுறீங்க தெரியுமா அந்த கப்பில் அந்த தேங்காய் பல்லுக்கு தேங்காய் பல் ஊற்றிக்கோங்க அந்த கப்பல் ஊற்றிக்கோங்க கப்பல் கப்பல் ஊற்றிக்கோங்க அரிசி எடுத்த கப்பிலே தேங்காய் பல் ஊற்றுங்க அப்படி ஊற்றிக்கோங்க ஓகே இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க தண்ணி எடுத்துக்கோங்க தண்ணி ஒரு கப் ஊற்றுங்க அதுலேயே ஊற்றுங்க அதுலேயே ஊற்றிக்கோங்க அதுலேயே ஊற்றிக்கோங்க அதுலேயே ஊற்றிக்கோங்க ஃபுல்லாக ஊற்றுங்க ஃபுல்லாக ஊற்றுங்க ஊற்றுங்க ஊற்றுங்க ஊற்றுங்க போதும் ஓகே இப்போது அங்கே வச்சுருங்க அதை இப்போ இதில் ஊற்றிடுங்க வெரி குட் இன்னும் ஒரு கால் கப்பு தண்ணி விடுங்க கால் கப்பு தண்ணி போதும் போதும் போதும் போதும் போதும் போதும் போதும் ஊற்றிடுங்க அதெல்லாம் ஓகே ஃபைன் ஓகே வச்சுருங்க உப்பு போட்டிங்களா எடுங்க உப்பு எடுத்துக்கோங்க உப்பு போடுங்க போதும் 
கரெக்டாக இருக்கும் ஒரு வாட்டி கிண்டி விடுங்க மூடி பொறுக்கோங்க இப்போ ஓகே இதை எடுத்து கொஞ்சம் கிண்டி விடுங்க கிண்ணுங்க ஹைட்டாக கிண்ணுங்க சரி டைமிங்க ஓகே சரி கேட் அப்படியே சரி கேட் நல்லா கிண்டிட்டு இப்போ இந்த முட்டையை போடுங்க போட்டோம் ஒன்று ஒன்றா வெள்ளமாக வைங்க இந்த ஸ்டேஜ் தான் அந்த முட்டையை ப்ளேஸ் பண்ணுங்கள் ஓகே ஒரு முழு முட்டை எடுத்துல அது மாதிரி போட்டுக்கோங்க போட்டுக்கோங்க ஒரு முட்டை மட்டும் எடுத்து வைங்க மேலே டெக்கரேட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அது வச்சுக்கோங்க இது இதில் போட்டுக்கோங்க வச்சுக்கோங்க இப்போ ஒரு மாட்டி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருந்தேன் நம்ம தம் போட்டுவோம் என்ன பிரியாணி எக் பிரியாணி ஓகே இது செஞ்சுக்கலாம் வீட்டில் ஓகே சூப்பர் கிருத்திகா ஒரு கலக்கலான எக் பிரியாணி பண்ணியிருக்காங்க தம்மில் போட்டிருக்காங்க அந்த தம் ஆகிட்டுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் கிருத்திகா ஓப்பன் தட் சூப்பர் ஓ கரண்டி எடுத்துக்கோங்க பாட்டம் அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணிட்டு வாங்க முள்ளமாக சைடில் வெரி குட் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் வெரி குட் அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணிட்டு வாங்க அப்படியே ப்ளேட்டில் போடுங்க ஒரு கலக்கலான அட்டகாசமான ஒரு பிரியாணி எக் பிரியாணி ரொம்ப அழகாக செஞ்சுருக்காங்க கிருத்திகா ரொம்ப பொறுமையும் கூட ஸோ இந்த எக் பிரியாணியை நம்ம வா டேஸ்ட் பண்ணலாமா நல்லா வந்துக்கா ஹாப்பியா ஹாப்பி சார் இன்றைக்கி கிருத்திகா ஒரு கலக்கலான அட்டகாசமான ஒரு எக் பிரியாணி பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப பொறுமையாக ரொம்ப அழகாக பண்ணாங்க அதில் அவங்களுடைய மெயின் ஆம்பிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டி வெப் டிசைனராக வரணுன்றது ஸோ வி வி ஹர் ஆல் தி பெஸ்ட் இன் ஹியூஸ் அண்ட் அவர்ஸ் அண்ட் ஹவுஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் ஜெயா டிவி நடப்பாங்க ரெட்டின் கிச்சனில் ஃபஸ்ட் டைம் ஜெயா டிவி வந்திருக்கேன் சார் உங்களை மீட் பண்ணது ரொம்ப சந்தோஷம் ஓகே அப்புறம் ஃபஸ்ட் டைம் உங்களோட சேர்ந்து செஞ்சுருக்கேன் கண்டிப்பாக நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே சொன்னேன் <laughs> <laughs> <laughs> ஸோ எக்ல பண்ணிருக்கீங்க டேஸ்ட் நல்லா தான் வந்துருக்கு நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்குல்ல சரி எவ்வளோ அழகாக கிருத்திகா வந்து சாப்பிட்டு ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு ஒரு சிரிப்பு சொல்லிச்சாங்க இந்த மாதிரி நீங்களும் வாங்க எங்களோடு சேர்ந்து சமைங்க நிறைய நீங்கள் கற்றுக்கலாம் டீன் கிச்சனை நீங்கள் நிறைய வந்து கற்றுட்டு போகலாம் நம்ம இதே மாதிரி வேற ஒரு டீனோட பார்ப்போம் டெல்லாங் ஸ்டேட்டியோ நம்ம எடுப்பாங்கிற அடுத்த செக்மெண்ட் ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸ் செக்மெண்ட் நம்ம எந்த ஒரு ஏஜ் குரூப்பில் இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்நாக் டைம் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டைம் வெதர் யூர் ஒர்க்கிங் ப்ரொஃபஷனல் இல்லை நீங்கள் ஸ்கூலில் படிச்சுட்ருக்கீங்க காலேஜ் படிச்சுட்ருக்கீங்கன்னா வி ஆல் வெயிட் ஃபார் அந்த டீ டைம் இல்லையா ஹெல்தியான ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிடணும் அதே நேரத்தில் வீட்டில் சமைச்ச ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிடணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த செக்மெண்ட்டை மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் வெல்கம் டு அடுப்பாங்கரை அடுப்பாங்கரை ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸ் செக்மெண்ட்ல இன்னைக்கு சூப்பரான ஃப்ரூட் அண்ட் वेजिटेबल சாட் பாக்க போறோம் இது செய்யிறதுக்கு என்னெல்லாம் வேணும் அப்படினு பாத்து வந்திரலாம் ஃப்ரூட் அண்ட் वेजिटेबल சாட் செய்ய தேவையான பொருட்கள் மாதுளை பழம் 1/2 கப் நறுக்கிய ஆப்பிள் 1/2 கப் கொய்யா பழம் 1/2 கப் நறுக்கிய கேரட் 1/2 கப் நறுக்கிய கொத்தமல்லி தேவையான அளவு வெங்காயம் 1 கப் உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் தேவையான அளவு கார்ன்ஃப்ளேக்ஸ் ஒரு கப் மிளகாய் தோல் அரை டீஸ்பூன் மற்றும் சாட் மசாலா அரை டீஸ்பூன் ஃப்ரூட் அண்ட் வெஜிடபிள் சாட்ஸ் எடுத்துக்கு என்னெல்லாம் வேணும்னு பார்த்தாச்சு இப்போ எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம வே வேணுங்கிற பொருளை எல்லாமே பார்த்தீங்க இது இல்லாமல் நீங்கள் வேறு ஏதாவது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் வெஜிடபிள் ஆகட்டும் இல்லை ஃப்ரூட்ஸ் ஆகட்டும் என்ன வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ ஒரு பேனை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஹீட் பண்ணிக்கலாம் இது 
அதில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் இல்லை நீங்கள் பட்டர் ஆட் பண்ணாலும் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த எண்ணெயில் கொஞ்சமாக மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் இது கூடவே கொஞ்சமாக சால்ட்டு வெங்காயம் கேரட் அடுத்தது இதில் கொய்யா பழம் ஆப்பிள் மாதுளம்பழம் இது கூடவே கொத்தமல்லி சாட் மசாலா இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஒரு நிமிஷத்தில் நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப ஈஸியான ரொம்ப டேஸ்டியான ஒரு சாட்டு ஸோ ஆல்மோஸ்ட் நம்ம ரெடி பண்ணியாச்சு இப்போ இதில் கார்ன்ஃப்ளேக்ஸ் ஸோ நம்ம ஃப்ரூட் அண்ட் வெஜிடபிள் சாட் ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்கள் வந்து கார்ன்ஃப்ளக்ஸ்க்கு பதிலாக பொரி இருக்கும் இல்லையா அது கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி சிறிதளவு மிளகாய் தூள் உப்பு வெங்காயம் கேரட் கொய்யா பழம் ஆப்பிள் மாதுளை கொத்தமல்லி சாட் மசாலா சேர்த்து நன்கு கலந்து அதனுடன் கார்ன்ஃப்ளேக்ஸ் சேர்த்து பரிமாறினால் ஃப்ரூட் அண்ட் வெஜிடபிள் சாட் தயார் சூப்பரான ஹெல்தியான ஃப்ரூட் அண்ட் வெஜிடபிள் சாட் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்க நார்மலாக நம்ம ஃப்ரூட்ஸ் வந்து கட் பண்ணி அப்படி தான் கொடுப்போம் குழந்தைங்களுக்கு ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு டேஸ்ட்டில் இருக்கும் ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் நீங்கள் வேணும்னா இதில் வந்து ஃப்ரெஷ் க்ரீம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா வந்து தயிர் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரொம்பவே டேஸ்ட்டியாக இருக்கும் அதே மாதிரி நான் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் கார்ன்ஃப்ளேக்ஸ்க்கு பதிலாக பொரி கூட ஆட் பண்ணலாம் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் இதே மாதிரி இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியில் நான் உங்களை மறுபடியும் மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் டடா பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சுஜா நம்ம பங்கரையோட அடுத்த செக்மெண்ட் நியூட்ரிஷன் டைரி செக்மெண்ட் ரம்யா ஒரு ஒவ்வொரு டாப்பிக்குமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாரும் டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டிய டாபிக்ஸ் அண்ட் நாட் இஸ் தட் ப்ரொஃபஷனல் அட்வைஸ் அஸ் வெல் இன்னைக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் டாபிக் என்னென்னு பார்த்தேன் ஜே டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு அடுப்பாங்கிற நியூட்ரிஷன் டைரியில் ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு அரிசி வெரைட்டி பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஆங்கிலத்தில் த ஃபோர் பிட் அண்ட் ரைஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தமிழில் வந்து கவுனி அரிசி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுக்கு ஏன் இந்த பேர் வந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பழைய காலத்தில் வாழ்ந்த அந்த சைனீஸ் எம்பரர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா ஸோ இந்த கவுனி அரிசியில் இருக்கிற அந்த ஊட்டச்சத்து விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டது மட்டும் இல்லாமல் இதில் அதிக அளவில் மருத்துவ குணமும் இருக்குது அப்படிங்கிற விஷயமும் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு ப்ளஸ் இதை அவங்க மட்டுமே சாப்பிட்டு அவங்களோட ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தி நிறைய நாள் உயிர் வாழணும் இந்த அரிசி வந்து மற்ற மக்களுக்கெல்லாம் வந்து கிடைக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக அவங்களுக்குன்னு தனியாக அதை ப்ரிசர்வ் பண்ணிவிட்டு வந்துட்டு இருந்தாங்க ஸோ அதனால தான் இந்த ஃபோர் பிட் அண்ட் ரைஸ் அப்படிங்கிற அந்த பேர் வந்தது இது வந்து ஒரு பர்ப்ளிஷ் பிளாக் கலரில் இருக்கும் அதுக்கு காரணம் என்னென்னா இதில் இருக்கக்கூடிய ஹையஸ்ட் லெவல் ஆஃப் ஆந்தோசைனின்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த பிக்மெண்ட்ஸ் தான் அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் அதிக அளவில் ப்ரோட்டீன் அண்ட் அயனும் இருக்குது இன்ஃபேக்ட் சைனீஸ் மெடிசனில் வந்து இது ஒரு பிளட் டானிக்காகவே வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு வந்திருக்காங்க மீதி அரிசி வெரைட்டியை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த பிளாக் ரைஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து அவ்வளோ ஈஸியாக பயிரிட முடியாது இதோட ஈல்டே வந்து ஒரு பத்து சதவீதம் அளவு தான் இருக்கும் அதுவும் ஒரு ரீசன் இது எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கிறதுக்கு வெறும் ஒரு அரை கப்பு இந்த கவுனி அரிசி எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸியாக உங்களுக்கு ரெண்டு கிராம் அளவுக்கு ஃபைபர் அதே மாதிரி அஞ்சு கிராம் அளவுக்கு ப்ரோட்டீன் அண்ட் நாலு பர்சன்ட் இரும்பு சத்து வந்து ரொம்ப எளிதில் உங்களுக்கு கிடைக்க ஆரம்பிச்சிடும் இதோட பயன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இத்தனை நியூட்ரியன்ஸ் இருக்குது இல்லையா அந்த பிளாக் ரைஸில் ஸோ உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக வெயிட் போடக்கூடாது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கனாலும் இல்லாட்டி உங்களோட பசியை வந்து நல்லா கட்டுப்படுத்த
கான்ஸ்டிபேஷன் ப்ராப்ளம் ப்ரிவெண்ட் பண்ணணும் அதே மாதிரி சர்க்கரையோட லெவல் ஸ்டேபிளாக வச்சுக்கணும் இல்லை ரத்த சோகையை ப்ரிவெண்ட் பண்ணணும் இந்த மாதிரி ஏ டு ஜெட் எந்த ப்ராப்ளமாக இருந்தாலும் அத்தனையும் சரி செய்யக்கூடிய தன்மை வந்து இந்த கவுனி அரிசியில் இருக்குது ஸோ நீங்கள் இதை பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பார்த்து முழு அரிசியாக வாங்குங்க ஏன்னா அந்த தவிட்டில் தான் அதிக நியூட்ரியன்ஸ் வந்து இருக்குது ஸோ ரிஃபைன் பண்ணது நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா அதில் பிரயோஜனம் இருக்காது ஜென்ரலாக மீதி ரைஸ் கம்பேர் பண்ணும்போது இது அவ்வளோ ஈஸியாக வந்து குக் பண்ண முடியாது குக்கிங் டைம் வந்து ஜாஸ்தி எடுக்கும் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு தரம் அலசிட்டு ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் குக் பண்ணலாம் சில பேர் ஓவர் நைட் ஊற வச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் வந்து குக் பண்ணுவாங்க ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக டைஜஸ்ட் ஆகும் பட் ஆனால் ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னென்னா அது ஒரு மாதிரி ஸ்டிக்கி கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கும் உங்களுக்கு அதே மாதிரி நீங்கள் ப்ரெஷர் குக்கரில் வேக வைக்கிறீங்களா இல்லை ஓப்பன் வெசலில் வேக வைக்கிறீங்களா இதை பொறுத்தும் உங்களுக்கு வந்து அந்த குக்கிங் டைம் வந்து வேரி ஆகும் ஸோ அது மட்டும் நீங்கள் கொஞ்சம் பார்த்துக்கணும் ஸோ கவுனி அரிசியில் என்னென்ன சத்துக்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறத இன்றைக்கி நிகழ்ச்சியில் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லையா தினசரி நீங்களை சாப்பிட முடியலனா கூட அட்லீஸ்ட் வாரத்தில் ஒரு ரெண்டு நாளாவது உங்களோட டயட்டில் இதை சேர்த்து வந்துட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னாக்க டெஃபினட்டாக ஓரளவுக்கு அதில் இருக்கிற சத்துக்கள் எல்லாமே நம்மளோட ஹெல்த்துக்கு கிடைக்குது இல்லையா அது மூலமாகவும் உங்களுக்கு வந்து ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ இன்றைக்கு நிகழ்ச்சியில் வந்து கவுனி அரிசி பார்த்தீங்கன்னா நியூட்ரிஷனல் இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே பார்த்தோம் கண்டிப்பாக பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் இதே மாதிரி இன்னொரு சுவாரஸ்யமான டாப்பிக்கோட அடுத்த எபிசோட் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது ரம்யா ராமச்சந்திரன் நம்பர் பங்கரியோட அடுத்த செக்மெண்ட் மூலிகை விருந்து செக்மெண்ட் ஸ்ரீபாலா இந்த செக்மெண்ட்ல எப்போ வந்தாலும் பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு பியூட்டிஃபுல்லான ரெசிபிஸ் எடுத்து வந்துட்டு இருக்காங்க. பேக் டு ரூட்ஸ் வந்து பேசிக்கலி ரெசிபிஸோட சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. இன்னைக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் என்னன்னு பார்க்கலாம். வணக்கம். இது உங்கள் அபிமான மூலிகை விருந்து நான் உங்கள் ஸ்ரீபாலா. இன்னைக்கு மூலிகை விருந்துல ஸ்டூடண்ட் ஸ்பெஷல் ஒரு அருமையான புலாவ் ரெசிபி பார்க்க போறோம். கருப்புளுந்து சோயா புலாவ் தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு இப்போ பார்க்கலாம் கருப்பு உளுந்து சோயா புலாவ் செய்ய தேவையான பொருட்கள் பாஸ்மதி அரிசி ஒரு கப் கருப்பு உளுந்து ஒரு கப் சோயா சங்க் ஒரு கப் அரிந்த வெங்காயம் அரை கப் அரிந்த தக்காளி அரை கப் புதினா சிறிதளவு கொத்தமல்லி சிறிதளவு கரம் மசாலா சிறிதளவு வல்லாறை கீரை பொடி இரண்டு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் சிறிதளவு தனியா தூள் சிறிதளவு தயிர் கால் கப் எண்ணெய் தேவையான அளவு மஞ்சள் ஒரு சிட்டிகை கரம் மசாலா தூள் ஒரு சிட்டிகை நெய் இரண்டு மேஜை கரண்டி மற்றும் ருசிக்கேற்ப உப்பு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஸ்பெஷல் ரெசிபி ரிச் அண்ட் புரோட்டீன் ஒரு புலாவ் பண்ண போகிறோம் அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ மெயினாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா புரோட்டீன் வந்து எக்ஸாம் டைமில் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கணும் அதனால் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னாக்க இந்த கருப்பு உளுந்த யூஸ் பண்ணுறோம் அதோடு சோயாவும் ஆட் பண்ணுறோம் சோயாவும் உங்களுக்கு வந்து நிறைய இடத்துல நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க வந்து வெரி வெரி ரிச் இன் ப்ரோட்டீன் ஹை ஃபைபர் ஸோ ஒரு வெஜிடேரியனுக்கு வந்து நல்ல ப்ரோட்டீன் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு இன்க்ரீடியன்ட்னு பார்த்தீங்கனாக்கா அது சோயா தான் முதல்ல கொஞ்சம் எண்ணெய் நீங்கள் இந்த கருப்பு உளுந்த வந்து நல்லா வந்து ஊற வச்சுட்டு ஒரு எட்டு மணி நேரம் மொத்த ப்ராசஸ் ஆகும் இருந்து ஒரு ஆறு மணி நேரம் நல்லா ஊற வச்சுங்க மினிமம் எட்டு மணி நேரம் ஊற வச்சாலும் பிரச்சனை இல்லை இல்லை மொதல் நாள் ராத்திரியே ஊற வச்சு அடுத்த நாள் வேக வச்சாலும் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்ல சாஃப்டாக வெந்து போகும் அதை ஊற வச்சுட்டு நல்ல கால் உப்பு போட்டு வேக வச்சு வச்சுங்க இதை அதே மாதிரி சோயா சங்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுன்னாக்கா நல்லா கொதிக்கிற வெந்நீரில் வந்து இதை போட்டுட்டிங்கனாக்கா நல்லா சாஃப்ட் ஆகிடும் சோயா பிடிக்காதவங்க வந்து ராஜ்மா ஆட் பண்ணிங்க அது ரெகுலர் உள்ளது ரெசிபி தான் ராஜ்மா அண்ட் பிளாக் தால் அதாவது இந்த இது போட்டு பண்ணுற மாதிரி கரம் மசாலா போடுறேன் கொஞ்சமாக வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு விழுது அடுத்தது தக்காளி உப்பு 
yapı. Artı da soya açalım. Artı da karıp olundu. Ne polavla patek nakka arısı vandı romba kamyaya o protein gunda ana soya çangsu karıp olundu jasti arko. Arısı numar romba kamyaya da pora pora. İdile po meraga tulun daniya tulun at panila. Avunga avunga virpatı kete madri, madalık verin ne add panikla, illa ne verin. Garam masala optional da, ena modeliye nama garam masala potat nala, verin ne ninge dilala inno konja powder potakla. Adi kadesi ila potakla. İppa potno ne olsun yalla. Bu uğra vicce arısı. உங்களுக்கு என்ன ரைஸ் வேணாலும் போட்டுக்கலாம் ब्राउन ரைஸ் இல்லனாக்க வந்து சீரக சம்பா அப்படி இல்லனாக்க சிறுதானியமும் போட்டு இத நீங்க பண்ணலாம் ஒரு சிட்டிக மஞ்சள் Adeta de mega mega interesting ana oru ingredient. The exam time vandale, ella weekly vandı, idu kandi pa arko, valla rakire. İdu vandı kandi pa vandı max la vandı, na valla ro vandı hundred max vanga paro, abdi söylete party, amma ella rum kurpanga, namlu avangle kurtulla, adan add panra. Bir de lekonya, tayir et panla. Teva patladına, inge vande konya upu polla, in the stagele. Melapla konya kotamali, pudina. Tanrı otitir. Bir vesil var. Kukarı parlayı sağda. Nalla vend poçer. Dilem mail aple pekonya neyi otilla. Konjo podina an kotamay. Plate panilla poda.
கருப்புளுந்து சோயா புலாவ் ஒரு குயிக் ரீகேப் பார்க்கலாம் கருப்புளுந்த ஆறுலேருந்து எட்டு மணி நேரம் ஊற வச்சு வேக வச்சு வச்சுங்க சோயாவை நல்ல வெந்நீரில் போட்டு சாஃப்டாக்கி வச்சுங்க ஒரு கடாயை எடுத்து எண்ணெயை போட்டு கரம் மசாலா போடணும் அப்புறம் வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு விழுது தக்காளி இது நல்லா வதங்கிட்டு இருக்கும்போது கொஞ்சம் உப்பு அடுத்தது சோயா சங்ஸியும் அதில் போட்டு நல்லா அதை வந்து பரட்டிட்டு இந்த வேக வச்சுருக்கிற கருப்பு உளுந்து அதில் போடணும் மிளகாத்தூள் மல்லித்தூள் இதை போட்ட அப்புறமா ஊற வச்சுருக்கிற அரிசியை அதில் போட்டு பெரட்டுங்க நல்லா பெரட்டின அப்புறமா வல்லார கீரை பொடியை அதில் நல்லா தூவி அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு தயிர் ஆட் பண்ணலாம் புதினா கொத்தமல்லி அதில் போட்டுட்டு தண்ணி தேவையான அளவு ஊற்றி ஒரு விசில் விட்டிங்கனாக்க சுவையான கருப்பு உளுந்து சோயா புலாவ் தயார் மிக எளிமையான ஆரோக்கியமான ஸ்டூடெண்ட் ஸ்பெஷல் கருப்புளுந்து சோயா புலாவ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் நீங்களும் இதை கட்டாயம் செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு ஃபீட்பேக் கொடுங்க மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியை சந்திக்கும் வரை நன்றி வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம அடுப்பங்கரையில் எடுத்துகிட்டு வந்த ஒவ்வொரு ரெசிப்பியும் ஒவ்வொரு செக்மெண்ட்டும் டெஃபினெட்லி என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க இந்த ரெசிபீஸ் எல்லாம் உங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் அண்ட் எஸ்பெஷலி இஃப் யூர் அ ஒர்க்கிங் ப்ரொஃபஷனல் உமன் இல்லை நீங்கள் ஒரு பிக்னா இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நான் சமைச்சதே கிடையாது கிச்சன் பக்கம் போனதே கிடையாது சுடு தண்ணி கூட வச்சது கிடையாதுனாலும் கவலையே படாதீங்க யூ கேன் லேர்ன் ஈஸி அண்ட் சிம்பிள் ரெசிபீஸ் ஒன் அடுப்பாங்கர் அண்ட் அட் த சேம் டைம் உங்களுக்கு காம்ப்ளெக்ஸ் ரெசிபீஸும் இருக்குது அதாவது வீட்டுக்கு சர்னலி கெஸ்ட் வந்துடுறாங்க அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக இம்ப்ரெஸ் பண்ணி ஆகணும் அதாவது நார்மலாக அவங்களுக்கு தோசைலாம் போட்டு கொடுக்க முடியாது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா எக்கச்சக்கமான ரெசிபீஸ் உங்களுக்காக தினமே எடுத்து வந்துட்டுருக்கோம் உடம்பு you like the best definitely adha samache unga family la unga friends unga circle la kandipa vandu impress panunga and if you're a new mom especially if you're a new mother kutti kolanda irukumbodhu pathinga na samaikiradhu i'm sure is a more of a complicated thing ena ungalku adha time balance kandipa irukadhu and not just a new mother in case you are a bachelor neenga vandu ipo da or new city ku travel panniterukinga anga poi amma kaiyila kandipa saapida mudiyadhu naney samacha saapidanum appdi nenachalum paravala ellarukkagume different ana recipes kaathirukke we make sure we bring you a definite balance of everything adanal adupangare idhenavume paaka marandradinga i will see you again with another amazing episode until then this is me sheetal joshi saying bye bye from jtv idhu nama brahmandamana adupangare அடுப்பாங்கரை ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸ் செக்மெண்ட்ல இன்னைக்கு சூப்பரான சீஸ் பொட்டேட்டோ ஃப்ரை பாக்க போறோம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ஒரு ஹெல்தியர் கட்லெட் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் கொத்தமல்லி சர்க்கரை வள்ளிக்கிழங்கு கட்லெட்